kile ambacho tumekianza tangu awali asubuhi na mapema kabisa na nikukumbushe tu pengine kwa wale ambao anaungana nasi hivi sasa ajue tuko na kina nani na tunazungumza jambo gani leo hii tumepata wasaa wa kutembelewa makuwa nao mama Leonida Morris yeye ni mwenyekiti kutoka Smile on Foundation na mama Veronica Nyanda yeye ni katibu Smile on Foundation tukaweza kuzungumza nao kubwa zaidi kina mama wajane nchini jamii inawapa nafasi gani katika maendeleo ya nchi tumerejea tena pamoja na maswali ambayo yameulizwa hapa na swali ambalo limeulizwa na msikilizaji wetu mtakuja kulijibu lakini kwa sasa hebu tutazame mada yetu hii kina mama wajane nchini jamii inawapa nafasi gani katika maendeleo ya nchi karibu mada asante mtangazaji Wakina mama wajane kama nilivyoongea mwanzo wana changamoto nyingi. Kulingana na hizo changamoto, mchango wao katika jamii umekuwa ni kidogo au auonekani. Kwa sababu wao wanapewa kipao kipao mbele cha mwisho. Yaani sio kipao mbele cha mbele cha mwisho Kiswahili tafadhali. Hawapewi kipao mbele. Mm-hmm. Okay, hawapewi nafasi ya kwanza. Ya yeah, kwanza. Yeah. Yeah. Eh, kwa mchango wao ni mdogo. Haya msikilizaji mchango wa kina mama ni mdogo wa kina mama wajane. Sawa kuna swali moja hapa liko limeulizwa katika kutenda kazi kwenu huko. Uh, pengine ninyi mmekutana changamoto zipi ambazo wanawaambia hawa kina mama lakini msikilizaji wetu pia kama ameuliza vivyo hivyo changamoto ambazo ninyi wenyewe mko nazo si kutoka kina mama pekee. Kwa ni mawili haya sasa. Karibuni tuweze kuyata kuya, kuya fahamu. Asante mtangazaji changamoto wanazo kutana nazo wakina mama wajane na hata sisi pia ambao tumeanzisha hiki chama kwanza tukianza na wakina mama kwa kweli changamoto ya kwanza kabisa ni umaskini uwezo mdogo wa kujisimamia wao wenyewe unakuta mama yupo lakini uwezo wa kusema anasimama yeye mwenyewe kuendeleza familia au kulea watoto wake inakuwa ni ngumu kwa tunapokuja kwenye chama wanawake wanatoa mawazo yao kweli mama sisi hatuna hiki hatuna hiki wanajieleza. Changamoto nyingine unakuta ni kwamba kwa sababu ya ile hali ya kubaguliwa au kutengwa au kunyanyapaliwa. Mama anabaki ni mnyonge. Kila wakati anawaza isi takuwaje, nikirudi takuwaje. Kwa tunapokutana pale tunapeana mawazo. Mwenzetu umenyapaliwa kwa namna hii. Pengine umenyang'anywa nyumba. Pengine umefukuzwa kwenye ile nyumba uliojenga na mme wako. Unafanya nini? Kwa tunapata nafasi ya kujadiliana nao, kushauriana nao. Lakini pia changamoto nyingine ni ile uelewa mdogo wa masuala ya kisheria. Unakuta anafanywa ukatili kama huo, ananyang'anywa mali zake au anaondolewa kwenye nyumba kwa sababu hajui sheria au hajui aende wapi. Basi anabaki ni mtu wa kujikunja tu, hana mahali pa kuelekea. Na sisi ndio maana tukasema tuanzisi chama hiki ili tuweze kuwa wamoja, tuungane, tupate nguvu ya kuweza kuyasimamia masuala kama haya ili wajane waendelee kustawi na kufurahi. Na ndio maana tukaita Smile on foundation. Haya sawa ni namna ambavyo katibu ameweza kutuelezea hapo namna gani hasa. Awali mligusia swala fulani hivi la ushirikiano, sawa eh? Sasa natamani kufahamu huu ushirikiano uko vipi na kina mama hawa pengine ambao sio wajane na wanajiweza tu kawaida. Au hao hamna ushirikiano nao kuhakikisha mnasonga mbele kwa kina mama sasa wajane kuwaweka pamoja labda mimi niseme kwamba mm. kina mama wengine ambao sio wajane okay. wakati mwingine huwa tunawapa fursa kwa karibisha mm. wanakuja kwenye vikao vyetu mm. e, na kumbuka kuna kipindi alikuja mama mmoja ambaye sio mjane lakini alivyotuona kwenye mtandao akavutiwa kwa hiyo alikuja akawasaidia kina mama akawapa nguo akawapa viatu misaada kama hiyo alitoa kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hilo lakini pia labda ushirikiano mwingine ambao tunaupata ni kwenye ofisi zetu hizi za E, za serikali upande wa kata au manispaa. Kwa hiyo tunashukuru tunapokwenda kule kujielezea kwa bali ya mahitaji yetu pengine labda usajiri au tunahitaji msaada tuelekezwe tuenende vipi. Tunashukuru kwa kweli tunapewa ushirikiano mzuri sana. Ya, yeah. Pamoja na ushirikiano ambao mmekuwa mkipewa, mm. uh, kuna ili swala kwamba wajane sio wote kwamba wanakuwa hawajiwezi. Wapo wajane ambao wengine wanajiweza na wengine ambao changamoto hizo ambazo mmezungumza. Sasa mnaweka vipi kuhakikisha kwamba wale ambao wanajiweza wanawabeba wenzao ambao hawajiwezi? Asante sana mtangazaji. Kwa kweli wale ambao hawaji, wanajiweza tumegundua kwamba wana tabia kama ya kujitenga. Wakati mwingine unaweza ukaitisha vikao wale wajana ambao wana uwezo hawafiki kwenye vikao. 
utawapigia simu utawaita njoni kwenye vikao lakini hawafiki atakupa sababu fulani fulani hafiki kwa tumegundua na yenyewe pia ni changamoto na tunashindwa kwa accommodate au kuwakusanya kwa pamoja nao kwa sababu wenyewe wana uwezo wanaona kama wataambukizwa wata sijui ule umaskini au wanaona kama wanasumbuliwa kwa sababu uwezo wanao kwa kweli imekuwa ni changamoto kidogo kwa pamoja nao wale ambao wanajiweza wana kwambia hiki chama ni cha watu ambao hawajiwezi kwa hiyo mimi siwezi nikashirikiana nao ehe lakini pamoja na hayo yote kuna wengine ambao wanatusaidia kimawazo kuna wanasheria ambao ni wanatusaidia kidogo ku, kwa kiwango fulani kuwapeleka wakina mama ngalau wajue wapi nini wafanye tunalishukuru kwa hilo okay chama chenu kinaangazia nini kuleta maendeleo chama chetu kikubwa sana kinaangazia kwamba kila mama aweze kusimama yeye mwenyewe katika elimu ya ujasiria mali kwa sababu kuna mtu mwingine hajaenda shule kuna wengine ambao hajaenda shule kabisa hajui hata kuandika uweze kusema mtu kama huyu ataenda kuomba kazi au ataenda kusoma kumrudisha tena shule ni kitu ambacho hakiwezekani elimu ya ujasiria mali ndio pekee ambayo itaweza kuwatoa pale walipo wafike sehemu nyingine na kusahau yale mambo mengine kwa hiyo wale waelimishaji wanapokuja wanawatia moyo na sisi wengine tunawatia moyo kama katibu mwenyekiti na wengine wote kuendelea na maisha yao na vile vile kama sisi hata mimi, mimi katibu tuna inject nguvu yetu pale tunaweka nguvu yetu kusudi wale kina mama ambao hawana uwezo kabisa waweze kusimama sawa umezungumzia vingi hapa kuhusiana na masuala ya ujasiri ya mali lakini sasa ushirikiano kwa vipi na mashirika yale ambayo yanajikita katika utoaji wa misaada ushirikiano kati ya chama chenu na mashirika yale ambayo yanajikita katika utoaji wa misaada uko vipi ushirikiano sio mkubwa sana na hayo mashirika kwa sababu unapoenda kwenda kuwaelezea kwamba mimi nina kitu moja mbili tatu wana vigezo vinakuwa vingi wanaeleza mambo mengi na hii yote inatokana na kwamba kuna watu wengine walitumia hivi vyama yani sio sahihi kwa hiyo yani mpaka haja ya kuelewe nini wao wanafanya na nini hiki kitu kinatokea kinakuwa ni kigumu sana au kinachukua muda sana kuna watu ambao wana nia ya kutusaidia wako katika hadi tu kwamba hiki hiki na kile na kile na hiki na hiki lakini sisi wenyewe sasa kwa kulibeba ili jukumu kama chama tukaamua vitu vingine huwa tunajitosa sisi wenyewe kwenye mifuko yetu tunafanya kwa mfano kama hiyo ofisi iliyokuepo ni mimi mwenyewe nimetoa eneo langu nikasema tufanye hiki kitu kusudi au akina mama waweze kupata sehemu ya kupata huduma waendelee. Sisi ni tuwashukuru sana msikizaji ni kwambie tulikuwa na madam mama Leonida Morris ambaye ni mwenyekiti hapa kutoka Smile on Foundation pia uh, tulikuwa na mama Veronica Nyanda yeye ni katibu Smile on Foundation. Tuwashukuru sana kwa kuja siku hii ya leo. Asante. Sasa wakati na washukuru pia eh, tupate angalau neno hivi. Mama pengine wimbo gani huo unaupenda sana kusikiliza leo tuondoke nao huo? Napenda wimbo wa mm. mkono wa bwana. Mkono wa bwana. Mm. Sawa. Tumeuona